Okay. Um, Ravile and order are a chulcher no practical manual to do idea on the Mudian clue for the Ranator. You get a practical manual, you get a Kail and Langil on the Marshall Okanam. Adinda first you get an index picture no one angle. Hello, ah, hello, I Kelkanilla Kelkanilla, very intimate and a three distance on the tender of an irrican and very intimate. If a Kelkao. Kel Kao, Kel Kao. Yes, Kel Kao. Okay. Uh, manual for a supervised practicum. Uh, the index page is on the Nokia. I have a practical. I have a other than the case in the model, I the tender. The family therapy and case format are under Sangarian. Adana did the practical tenor resolving the hypothetical case records on the ranch case and other than a mingling case model and other practically paraimoning road parayum, Engineana is and then there than ten other case model than an. Miranda Matha practical the Kumarium, ABC model behavior Behavior observation and the behavior problems are the block number two and a behavior therapy chart to look at another ABC chart or reactivating event and then behavior and then I the significance and then the particular chart I form chat at the model level and then said to you go to the idea I would have the manual level put in a idea ABC model a chart and a clan Moonamata, the marital relationships and the Kaina block, look at the Southern Angalana, Adele, the young couples in your elder couple, or behavior relationships in their interview model, Edanadan Nalam to the Pinavu general topic, you know, Anjamata practical, the Bakiatal Ladaikim, Iperta block, Livariga, the disability illness. In the Varena, Angana Lala Glodu would a GV in the family. Panamali the owner to Kumburum are the other case formulation on Angile, Randamatha the Kutigalodu Tula family, Munamatha the marital relationships, a couple relationships in a Kurshitladana, Pinatha the disability Lala Glada Koda GV Kina, and English chronic illness Lala Glada Koda GV Kimba with a family style level to Jolavitia Sangle. Amitya Sangal family system, family functions in your body. Other intervene at a theater, Adane Kuchedana, practical five will vary. Upon English Kelkumbo, theory Kelkumbo, I did a topic related in the practical five in here. I remember rather than theory, at least a Pustagono Nokia, either Kiana disability liberated another, either Kiana chronic illness liberated another, chronic illness or another family in any of Hadika. That is why you have a family in a form of a top. Intervene at a theater, kill a day, and a practical video. This is the idea. I will show you clue that is practical. I will show you the idea. I will show you the idea. I will show you the idea. I the I don't know if you have a idea. I don't know if you have a practical class. I don't know if you have a practical class. I don't know if you have a practical class. I don't know if you have a practical class. I don't know if you have a practical class. I don't know if you have a practical class. I don't know if you have a practical class. I don't know if you have a practical are the concerns with the Asundau? Are the sharing with the Asundau? Then the Kiana Lada Kiana practical and will conduct under the eight under the conduct and result. I lend on a thing a good combat in the work implications and then in the there and counseling and interventions on the good combat. I mean, I'm going to say that the Kiana Ladi Perdi Liparim upon the family, a shirikim, 
കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ കണ്ടെത്തണം ഏർ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കണം ആ റിസൾട്ട് എഴുതണം അതൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വരിക ഏകദേശം ഐഡിയ ആയോ ആരെ ചോദിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ആയോ രാവിലെ ഞാൻ ചോദിച്ചേ എനിക്ക് ഓടി കറത്തായത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കില് നമ്മളൊരു തേർഡ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവാണ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഇതിലെ മേജർ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറപ്പി അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഇതിലെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ത്രീ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ് ആൻഡ് സെൽഫ് അബ്യൂസ് ഈ ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ മേജർ ഫോക്കസ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ടെൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ടയസം പീരീഡ്സ് ഇൻ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു സിക്ക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്ക് പേഷ്യൻറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ വളരെ വ്യത്യാസം വരും ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ഫൈൻസ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു വിഡ്രോ സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ് ബട്ട് മെനി സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് കാഷ്വൽ റിലക്റ്റൻറ് ആൻഡ് അൺ ഇമോഷണൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ് and sometimes even openly hostile to the patient nammal todakkathil okke ivarodu valare oru idayirikkum korchu kaliyumbo aa oru reethi oru automatic reethi varam then chalappa korchu kaiyum idu maarunnillallo idu ingane thaniyaanallo nanna oru reluctant attitude pinne adu oru aadathil okke bayangara vesham aayirikkum pinne adu oru usual pattern aayittu maarum appo emotionality lokke chala variations varum pinne sometimes namukku patients inde okke reethigal kaanumbo avarodu chalappa deeshyam ഇഷ്ടക്കേല് അതിൽ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരു ഇൽനെസ് ഇതിൽ വരാവുന്ന സാധ്യതകളാണ് ഫാമിലി സിസ്റ്റംസ് ഇൽനെസ് മോഡൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇൽനെസ് സ്വാധീനിക്കുക ഒരു ഫംഗ്ഷനെ അത് ബാധിക്കും ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ റൊണാൾഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഇദ്ദേഹം പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് psycho social types of illness and disability major developmental phase in their natural history key family system variables psycho social types of illness and disability ee vibhagathil pedunna karyangal edellamana psycho social types ningalude opinion anusarich psycho social types il pedan saadhyilla illnessgal edana ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൽനെസ്സുകൾ ഉണ്ടോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ടൈപ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കടന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും കൂടി മാനുവൽ ബുക്ക് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് എടുക്കുക നല്ല നേരാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് 
page number eight. I will the page number eight. This is Ronald in the dimensions of Matriagun, Louis Psychosocial Types. In the Theramana in the Ladella, Uru illness model, Mona dimensions under. I either disability an angulum, either disorder an angulum, other than a psychosocial aspects, a purum dialicum in the Ladana the Dura. Either dis either illness an angulum. Onset and the causes and then other outcome under Anginiana Arusangadi Poguga in capabilitation. Our process out of Bangay to end the Idil Pedina Asugangal either in the Ladala dimensions on the Muluda important light of a socials, psychosocial types in the Barimbo psychosocial types will be found in the same way. All the things are the same way. already in severity mode. That is an onset. Casual effects. Initiation outcome. Initiation implementation part. That is the Then, I am the dimension of the major developmental phase in their uh, natural history, key family system variable. This is the dimension of the family. I am the dimension of the family. That is the developmental phase. That is the natural of history. That is the major development phase. The system is not the same. the procedure pattern and the psychological aspect. Social norm in the Bagamagunu, other than a developmental gradual process of Vedu, illness pattern Angriana Pogunada, then Adrisha Madur key family system, Apada Tanamati, Kalin. Ida Idile Ed Tharam illness, Pedunu and the Ladala, illness model, either Rogi Engil, family system, Badikinu, a Badikina, the moon dimension, Badikinu, in the Ladana, Ronald Paranuakina, Urikari. Uh, the implications of different chronic illness for the patient and the family can be quite different. The number of patient in the level in the Chindikimbo, number of the perspective with yes on illness in a particular number of implications with yes under family kill implication with yes on the Padunda and the Namaka major role on the other for a patient in the other counselor daily in the daily implication with yes on the a patient died in the chronic illness, a patient died in the family and a daily in the Dengile implications with Yasunda. Ningakula practical manual, either undum undaikum and the Ladana, Ekito on another patient dunda, patients in a daily in the significant day, I'd like in the brand of Vero or Aleo, Pusitana in Lodi Jarvi, Chojikin. The important variables of illness in, the, in this respect are of its onset. Causes, outcome, the degree of incapacitation, and the level of uncertainty about the root. Namalu Urupunkir cancer on Udahranam. Uri cancer on Angile, other Namalu Thodangi, Thodangi Sametal Edi with Yasunda, duration for chamber with Yasunda, other Korshi and radiation of the kind of another with Yasunda. In other Maria, other lifelong honor, I like the three capacity or the second level on it in Ilkanad. This is an uncertainty. This is the root of 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 the root in the time phase of illness, each phase of illness has its own psychosocial developmental tasks that requires unique family strength, attitude, or changes from the family. illness, phase illness, psychosocial development task. Uh, other in uh, or a family strength and a family, family illness fifty and the upset on the Ravastagano. 
എന്നാൽ ചില ഫാമിലീസ് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് യുണീക്ക് ആണ് ഫാമിലിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചും ഡിഗ്രി ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ചും അതിൽ വാരിയേഷൻസ് വരാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ഫാമിലിയും വളരെ ആഴത്തില് ദുഃഖത്തിലാണ് എടുത്തത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ചില ആസ്പെക്ടുകൾ അനുസരിച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ അവരുടെ പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻസിൽ വരാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് എ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഹാസ് മേജർ ത്രീ മേജർ ടൈം ഫേസ് ക്രൈസിസ് ക്രോണിക് ആൻഡ് ടെർമിനൽ നമുക്കറിയാം തുടക്കം ദെൻ അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഗ്രാജുവൽ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഒരു ക്രോണിക് ടെർമിനലിൽ എത്തിയാൽ നമ്മൾ അറിയാം മരണത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ടെർമിനൽ അപ്പൊ ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജിന് ഏത് ഏത് ടൈമിലാണ് ഒരു വ്യക്തി സ്പെഷ്യലി ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ടെർമിനൽ ഫേസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മരണത്തിന് ഒരുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നല്ല രീതിയിലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊടുക്കുക ഒരു പീസ്ഫുൾ സെറേണിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടുകാരെ ഒരുക്കേണ്ടത് വ്യക്തിയെ ഒരുക്കേണ്ടത് വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതേസമയം ഒരു ക്രൈസിസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു അസുഖത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവരെ ഒരുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഇതൊരു ഡിസ് ഇല്ലസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇനി വീട്ടുകാരിയായാലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് അറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലുള്ളതും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസവും വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ആദ്യ തുടക്കത്തില് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫാമിലി മുഴുവൻ അപ്സെറ്റ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവരതിനോട് കോപ്പി ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈംലി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് ഡിസബിലിറ്റി പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൽനസ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്ന് ഇന്റർഫിയർ ഇന്റർഫേസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലി ആൻഡ് ഇൽനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലി ആൻഡ് ഇൽനസ് ക്യാൻ ഓൾ ബി വ്യൂഡ് ഫ്രം ഫ്രം ദ ഡെവലപ്മെന്റൽ ലെൻസ് ആൻഡ് ദേ ഓൾ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് that need to be accomplished at different stages idana nammal nerthiyam parnadu idu illness inde level anusarichum appearance anusarichittokkilla or gradual growth adinund appo adin anusarichittu ore stage ne anusarichittulla involvementum adin avashyamaya sahayavu aanu nammal cheythu kodukkanda the health benefits it's important to understand the illness related attitudes and beliefs that family members hold in uh, in order to help them അതൊരു സ്ട്രോങ് ബിലീഫ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് എളുപ്പമാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പരിചയത്തിലോ ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അസുഖം വന്നു അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുകയോ കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം അതൊരു ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലേറ്റീവ് ഓരോ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോ മാസം പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തോളൂ എലിസബത്ത് ഡോക്ടറും ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഒരു വീട്ടില് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയാം അതായത് അത് രണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകനും ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം അപ്പം ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ഇവരെ ഫാമിലി മുഴുവൻ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ആക്കിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അവര് എല്ലാവരും ഡൗൺ ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്കായി ഇവരുടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ത്രീയാണ് കാരണം ഈ സ്ത്രീക്ക് സാധാരണ കുടുംബം നോക്കിയവരും ഭർത്താവും മകനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല അവർ ഭയങ്കര ഡെസ്റ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവരെ മിന്നാട്ടം ഇല്ലാണ്ടായി പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഇവർ മാറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവരെന്നെ മാറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഫാമിലി മുഴുവൻ അവർ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫിസിക്കലിയും എക്കണോമിക്കലി ആയിട്ട് ഭയങ്കര അധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈക്കോ സോഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫാമിലി ഇതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യും ഡൗൺ മൂഡ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫാമിലിയൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദ ഗ്രോ ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഇൽനെസ് ഈ ഒരു മൂന്ന് പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെയും വ്യക്തി കടന്നു പോകും അപ്പൊ
അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഇതിന്റെ വൂൺസ് വളരെ ഡെപ്ത് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇത് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇതേ ക്യാൻസർ ഉള്ള മറ്റൊരു ഫാമിലിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവലില് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക ഞാൻ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൊച്ച് അതായത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് അപ്പൊ അതില് ആ കൊച്ചിന് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് സർജറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ സെയിം പ്ലേസിൽ തന്നെയാണ് തൈറോയിഡ് ആണ് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൈറോയിഡ് സെല്ല് ഇങ്ങനെ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് മൂന്നാ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ കൊച്ച് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഹെൽത്തി ബിലീഫ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകും വീട്ടുകാരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസ് കാണായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഭയങ്കര ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രയർഫുൾ ദൈവം താങ്ങി ഇവിടെയല്ലേ വന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സർജറി വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിത്തിൻ ഒരു ട്വന്റി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അത് വലുതായി വീണ്ടും ഗ്ലാൻസുകൾ പൊന്തി അപ്പൊ വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ സർജറി ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു വിധം ബലം ചോർന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോ അത് വീണ്ടും തേർഡ് സർജറിക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവരുടെ ഒരു നമ്മൾ പറയണത് ഇനി ഇത് എവിടേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആ ഇപ്പൊ സഡൻ സർജറി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ചെവിയുടെ പുറകിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അത് കീറുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വലിയ അപ്പൊ അവർ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഡോക്ടർ ബാംഗ്ലൂർ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷെ ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല നാട്ടില് ആൾ ഫോറിൽ അങ്ങോട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ സ്ട്രെസ് വീണ്ടും കൂടുന്നു ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും തോറും മൊത്തം ഫാമിലി ഇതില് ഭയങ്കര ഹൈലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് ഇനി പറയുന്ന പേഷ്യന്റ് ആള് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് സർവൈവ് ചെയ്താൽ മതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സർജറി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലീഡിങ് മൈൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ല തേർഡ് സർജറിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിനായാലും ഫാമിലിക്കായാലും നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റാം എല്ലാ ഇൽനസ് കേസസിലും അതിൻ്റെതായ വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ ക്രോണിക് ഇൽനസ് സ്റ്റേജ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ചിലർ മെന്റലി പവർഫുൾ ആവും ചിലർ മെന്റലി വീക്ക് ആകും ചിലർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് ചിലർ ഭയങ്കര ആരോഗ്യൻറ്റ് ടു ദ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒബ്സർവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു അസസ്മെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ റിയൽ നീഡ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പാണ് പേഷ്യൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ മാഡം പറഞ്ഞത് പാലിസിസ് വന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ക്രോണിക് ഇൽനസ് നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാൻസറസ് ക്യാൻസറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷ വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊലോങ്ങിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അൾഷൈമേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി പാത്തറ്റിക് ആണ് കണ്ടീഷൻ കോഗ്നിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ആണ് ലോസ് സെയിം ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന വൈഡ് സ്പ്രെഡ് 
ഡിസീസസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസുഖം വന്നാലും ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലനെസ് പരാലിസിസ് സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെ എന്തു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതില് ഇത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ദ ഇൽനെസ് അബൌട്ട് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലാണ് ആ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൽനെസ് തന്നെ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിനെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്നു അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന മേജർ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ കണ്ടത് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പിങ്ങിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സംഗതികളാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട രീതിയാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ കാണുക നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാനില്ല കാരണം ഇതൊരു ഇതൊരു ഇൽനെസ് ആണ് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇത് പല രീതിയിൽ ഫാമിലിയെ തളർത്തുകയോ വിഷമിപ്പിക്കുകയോ ഈവൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പോലും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇൽനെസ് എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ക്രോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി സിവിയറിറ്റി കൂടിയതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൽനെസ്സും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ ഇൽനെസ് ബാധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ബാധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഹോപ്പ് കുറവാണ് അതിൽ വലിയ ഹോപ്പ് അല്ല പിന്നെ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയെ നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നതും സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ആക്കുന്നത് അവിടെ കെയർ ഗീവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ കെയർ ഗീവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ കെയർ ഗീവറിന് പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ ബെഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും നിക്കണം അപ്പം ആ രോഗി ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല കൂടെയുള്ള കെയർ ഗീവറിനും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സാധാരണ ഫാമിലീസ് പലതും പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറെ പൈസ ചിലവാകും അപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും അവർ താഴോട്ട് പോകും ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൻ ഇതിലെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തില് നോക്കിയാല് ഒരു സംശയം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ക്രോണിക് ഇല്ലസിൽ പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് പോകുമ്പോഴാണ് അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ക്രോണിക്കലിൽ പെടില്ല അപ്പൊ ക്രോണിക്കിൽ പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഗ്രോസറി സൈഡിലും പിന്നെ ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെയാണ് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ലോങ് ആയിരിക്കും പ്രലോങ് ചെയ്യുന്ന മാഡം പറഞ്ഞ പ്രലോങ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ ഇതിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൽഷൈമേഴ്സ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആസ്മ ഡയബറ്റിക്സ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ചിലത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചില അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ടേമുകൾ ചിലതൊന്നും മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ പേരാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് എപ്പിലപ്സി ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് കിട്ടാവുന്ന ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് കൊറോണറി ആൾട്ടറി ഓൾട്ടറി ഡിസീസസ് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഇതൊക്കെ ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സിൽ പെടുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ അലിസബത്ത് മാം ഇതിലത്തെ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നമുക്ക് നോർമൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ ടേമുകളാണ് ചില അസുഖങ്ങൾ ചിലത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന അസുഖങ്ങളിലെ ഇതിൽ പുസ്തകത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില അസുഖങ്ങളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ മാം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഒരുപോലെ എല്ലാ ക്രോണിക് അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ബാധിക്കണം എന്നില്ല ഒരുപോലെ <laughs> ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വന്നിട്ടു
ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുക മൺസൂ ഇയർ എടുക്കുന്നത് അതൊരു പ്രൊളോങ്ഡ് പീരീഡിലായിരിക്കും ആ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുക റിവേഴ്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും മാക്സിമം വരുന്ന ക്രോണിക് ഇല്ലെസ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അക്യൂട്ട് ക്രോ അക്യൂട്ട് ഡിസീസിൽ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഡിസീസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇൻഫ്ലോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം കിഡ്നി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിനെ നമുക്ക് അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്നാ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ ക്രോണിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ കിഡ്നി ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രോണിക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് ആയ നെഫ്രോൺ അതൊക്കെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഇറിവേഴ്സബിൾ ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീന ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ മാത്രമാണ് അതിൽ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രോണിക് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ക്രോണിക് കാറ്റഗറി പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കിഡ്നി ഡിസീസ് ആയി മാറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നമുക്കൊരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഡയബറ്റിസ് മെറ്റസിനെയും നമുക്ക് ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ ഡയബറ്റിക് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നുണ്ട് കഞ്ചിനേറ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോണിക് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരു സാധാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് മെറ്റസിനെയും ക്രോണിക്കിന് പെടുത്താറില്ല ആക്ച്വലി ടൈപ്പ് ടൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രോണിക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റും ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ടൂല് വരുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡി പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ പാറ്റേൺ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ടൈപ്പ് വൺ ഒക്കെയാണ് നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പാങ്കറിയാസിന് വരുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ടൈഫോയിഡ് വന്ന് പോകുന്നതല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് അല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ഒരു പരാലിസിസ് വരുന്ന ത്രിപ്ലിംഗ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ആസ്മ ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മ ഉണ്ടാവുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലയാണ് ആ സ്റ്റിമുലയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സ്റ്റിമുല അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ആസ്മയെ നമുക്ക് ക്രോണിക് ഡിസീസ് തന്നെ പെടുത്താൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് പ്രോളോങ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് സർ ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലത്തെ ഒരെണ്ണം ഒരു ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ വീട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകാരുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഫൈവ് അപ്പൊ അതില് ഈ ഒരു നമുക്ക് ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ്സിൽ പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടാനേ എളുപ്പമുള്ളത് ഇപ്പൊ
ചിലർക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മ ആയിരിക്കും അത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആസ്മ കാണില്ല ചിലർക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് വല്ലപ്പോഴും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ക്രോണിക് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അത് ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ വർഷങ്ങളോളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ ആസ്മ ആവുമ്പോഴേ നമ്മൾ ക്രോണിക് എന്ന് പറയുള്ളൂ ഓക്കെ സിംഗിൾ വേടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷനെയും ക്രോണിക്കൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സ് പോലെ നമുക്ക് അത് ക്രോണിക്ക എന്ന് പറയാം കാരണം അതൊന്നും റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല പിന്നെ സിവിയർ എപ്പിലപ്സി സിവിയർ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു മേജർ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്രോണിക് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ജുവനൈൽ ഡയബറ്റിസ് മെലിട്ടസ് അതിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്രോണിക്കിൽ പെടുത്താൻ പറ്റും ദൻ ദൻ പിന്നീട് നമുക്ക് പിന്നെ ആ സിവിയറായിട്ടുള്ള ലങ് ഡിസീസസ് ലങ് ഡിസീസസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്യാൻസറസ് എല്ലാം ഏകദേശം ഫോർത്ത് സ്റ്റേജൊക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനെ ക്രോണിക്ക് എന്ന് പറയാം കാരണം പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറൊരു റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡിസീസുകളെല്ലാം ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആണ് അത് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ റിവേഴ്സിബിൾ ആവില്ല അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ ഒരു നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ ഡിസീസിനും നമുക്ക് ക്രോണിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി റെറ്റിനോപ്പതി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഡയബറ്റിസ് കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാഴ്ച പോയവർ അതുപോലെ കാല് ഇങ്ങനെ അൾസേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് കാല് മുറിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതൊരു ക്രോണിക് ഡയബറ്റിസ് ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആണ് അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണമാണ് അധിക സ്ട്രോക്കുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന അത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഇതായതുകൊണ്ട് അതും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതില് ഇതൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഒരു അഡൾട്ട് പേഷ്യന്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവലിലും കാണുക അഡൾട്ട് പേഷ്യൻസിന്റെ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തേണ്ടതും അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലീസിനാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവവും കൂടുതലാണ് കുട്ടികളുടെ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് അത് വേറൊരു വിഭാഗമാണ് അത് വേറൊരു തരത്തിലാണ് ഫാമിലിയെ ബാധിക്കാം അപ്പോ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ടു ബൈ ആൻഡ് അഡൾട്ട് പേഷ്യന്റ് അത് മൊത്തത്തില് ആ ഒരു ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ിയെ ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പേഷ്യന്റ് ലൈക്ലി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് എസ് നമുക്കറിയാം ഇൽനെസ് ഏജിനനുസരിച്ച് പേഷ്യൻസിനെ ബാധിക്കും ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൽനെസ് പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അവൈലബിൾ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചാലഞ്ചസ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി അതൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എ പേഷ്യന്റ് ഹു ഈസ് എ ചൈൽഡ് അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ലൈക്ക് ആസ്മ ഓർ ഡയബറ്റിക്സ് മേ ഹാവ് ടു മിസ് മെനി ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്കൂൾ അവരുടെ രീതികളിലുള്ള ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതാണ് ഒരു അഡൾട്ടിന്റെ ചാലഞ്ചും ഒരു കുട്ടിയുടെ ചാലഞ്ചും തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ദിസ് ക്യാൻ പുട്ട് ദ ചൈൽഡ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് മേ പുട്ട് എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഓൺ ദ ചൈൽഡ് ടു ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് ദ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തലയിലൊരു ട്യൂമർ വന്നൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇനി അധികം നാളില്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും ലൈവ് ആണ് ആ കുട്ടി അപ്പൊ അവളുടെ ഒരു എംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പൊ അവൾക്ക് ക്ലാസ് ഈ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഇൻഫെക്ഷൻ അടിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ വർഷം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊറോണയായി അപ്പോഴും മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അവളുടെ ഒരു ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും സംസാരിക്കാനും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുട്ടികളായിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ വന്ന് കാണാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും ട്യൂമർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്
ഒരു അഡൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ട രീതി അസസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഫാമിലി ഇങ്ങനെയുള്ള ആരായാലും അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അവരുടെയും അസസ്മെന്റ് രീതികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചാലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാമിലീസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൂ ഈസ് ഇൽ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് പാരന്റിഫൈഡ് ചൈൽഡ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ പാരന്റിങ് റൂൾസ് ഏജ്ഡ് പാരന്റ്സ് വിത്ത് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് കെയർ ഗീവ് എ ബേർഡൻ Uh, grief over anticipated loss partner with chronic illness ee ore category anengil oru vyathasangal undu role shift aanu couple communication vyathasam varum social isolations aanu bayangara oru idu namukku rotta padalu feel cheyam intimacy level le low varu appo namukku categorization undu ipo oru kochum appanum allengil parents um oru kuttikana varanadengile kuttiyum parents um nammilulladilana vyathasam varya ഇനി ഒരു ഏജ്ഡ് പാരന്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കെയർ ഗീവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോളിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഇനി പാർട്ട്ണർ ആണ് കപ്പിൾ ആണ് എങ്കിൽ പാർട്ട്ണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് കടന്നു വരിക ചൈൽഡ് വിത്ത് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഗ്രീഫ് over losing normal childhood and imagined futures uh, developmental issues njan nerthu paranjathu pole ivarku oru kutti kaalam nashtapettu kondirikkunu oppan thanne oru normal pattern of childhood akka nashtapettu kondirikkunu pala developmental lag gal namukku kaanan pattum family dynamics that influence and are influenced by children's health challenges faced by the healthy sibling mattu kuttigalude valarchayum adum adilum ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ അസുഖം ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെയും അത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നു കാരണം അവരെയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം ഫാമിലീസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ആണ് ഒരു ഡെത്ത് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൽനെസ് പേഷ്യന്റിനോട് കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി കോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ വേറിട്ടതാണ് ഫേസിംഗ് ദ ഇൻ എവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് ദെൻ നമ്മൾ പറയണ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്ഡ് ആയി ഒരു മൂവ്മെന്റും ഇല്ല ഒരു 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 ചലനം പോലും ഇല്ല എപ്പ വേണമെങ്കിലും എന്തും സംഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാ അതായത് സ്ട്രോക്ക് വന്നവരിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് കണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കൈ അനക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ അതായത് മരിച്ചതിനൊക്കുമേ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയില് എന്നാൽ ബോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നല്ല അവയറുണ്ട് കാരണം കണ്ണുനീര് ചിലപ്പോ വരുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ഒരു സൈഡ് പോലും നമ്മൾ തൊട്ടാ പോലും അനക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ ഡോക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയും ഇത് ഇത് എത്ര നാള് എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മള് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി വെറുതെ ഒരു കിടപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ രീതി ആ ഒരു ഫാമിലി യുടെ അവസ്ഥ എങ്ങാനും കാണാൻ പറ്റ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു വേറിട്ട വളരെ കാരണം അൺടൈംലി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇവിടെ കണ്ടത് അൺടൈംലി ഡെത്ത് ആണ് കാരണം അവര് ആക്ച്വലി മരിക്കരുത് എന്ന് കാരണം ഒരാള് നീ അവരങ്ങനെ കുറെ നാൾ കിടന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ചില ഫാമിലിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അവരങ്ങനെ കുറെ നാൾ അവിടെ കിടന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവമേ ഇവരൊന്നും മരിച്ചു പോയാൽ മതി കാരണം വെച്ചാൽ എത്ര നാളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം എത്ര നാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ആ ഫാമിലിയോട് ചോദിച്ചാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് എന്താന്ന് അറിയോ എന്തായിരിക്കാം എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ 
വളരെ വളരെ കുറച്ച ഒത്തിരി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഒന്ന് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങാ എന്ന് പറയണത് അതല്ലാതെ അഡൾട്ട് ഹുഡ് ഏജിലോ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഏജിലോ ഒരു വ്യക്തി ടെർമിനൽ ഇല്നെസിന്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ സാധാരണ ഫാമിലി പറയുക ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതി അത് എത്ര വർഷം കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വരും അനക്കം ഒട്ടും ഇല്ല ഈ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചേച്ചി ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസും തരുന്നില്ല ഒരു ഫിസിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ ഒരു നോട്ടം പോലും ഒരു കണ്ണു പോലും തുറക്കുന്നില്ല ഒരു ഫുഡ് പോലും വായക്കൊട കഴിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ആറ് വർഷം ഒരു ചേട്ടൻ സ്ട്രോക്ക് വന്നതിന് ശേഷം കിടന്നു അതില് അഞ്ചു വർഷം ഈ ചേച്ചി ഓരോ വർഷവും നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇതേമേ ഈ ചേട്ടൻ ഒന്ന് മരിച്ചാ മതിയോ മരിച്ചാ മതി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഉറക്കെ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ചേ ഉറക്കെ പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ചേച്ചി പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതി എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നാ മതി ഈ മനുഷ്യനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര ഹോപ്പായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടും രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഊരി വെച്ച് ഈ ഓക്സിജൻ ഇതൊക്കെ ഊരി വെച്ച സംഗതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടന്നാ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ഉണ്ട് ഇനി നേരെ വിപരീതം ഉണ്ട് കാരണം ഫൈനാൻഷ്യൽ തിങ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ വളരെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെജോറിറ്റി അത് ഉണ്ടാകാൻ വഴി കുറവാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫാമിലീസിനെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് ഇവിടെ കിടന്നാ മതി ഞാൻ എന്തുമാത്രം വേണമെങ്കിലും നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓൾഡ് ഏജിൽ എത്താതെ ഒരു അഡൽട്ട് ഹുഡ് ഏജില് അസുഖ ക്രോണിക് ഇല്നെസ്സിലേക്ക് പോയി ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡെത്ത് കയറി വരുമ്പോഴും ഈവൻ ടെർമിനൽ ഇല്ലസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഒരു വിധം ഫാമിലി അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എന്തും സംഭവിക്കാം എന്ന് ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കൂടിയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു മരണം കയറി വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മരണമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിവരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫാമിലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഉച്ച നേരാണ് ഉറക്കം വരുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫാമിലി വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചിലപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം പേപ്പറിലൊക്കെ ന്യൂസ് ആയിരുന്ന ഒരു പത്ത് മക്കളുള്ള ഒരു മകൻ ഒരു നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത് വയസ്സ് അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള അവന് അവൻ തെങ്ങുമെന്ന് വീണു ആ കുറച്ച് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കിടന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചു അപ്പൊ പത്ത് മക്കള് പത്താമത്തെ കൊച്ച് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് പത്താമത്തത് ഒമ്പത് കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തീരെ വയ്യ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ സീസണില് തീരെ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വകയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പച്ചരിയൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ ഭാര്യ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഭാര്യ അപ്പോ ഈ ഭാര്യ അവസാനം പറഞ്ഞു ഒരു ഇത്തിരി നല്ല അരി കിട്ടി ഞാൻ നന്നായിരുന്നു മൂന്നാല് ദിവസമായി പച്ചരി കഴിച്ചിട്ട് വായ അങ്ങനെ ഒട്ടുണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റിസ്കി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ജോലി അതായത് ഈ തെങ്ങ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി തെങ്ങ് അല്ലായിരുന്നു ഒരിത്തിരി പൂതലിച്ച പോലത്തെയാണ് അപ്പൊ മോനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് മൂത്ത മോൻ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂത്ത മോനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇദ്ദേഹം തെങ്ങ് കയറാൻ തെങ്ങ് വെട്ടാൻ പോയത് അപ്പൊ തെങ്ങ് മുറിക്കണ ആ അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം മുറിച്ച് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വെട്ടി ഒതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ മതിലുമ്മലിക്ക് വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഒരു പന്തിക്കേട് ഒരു ഇത്ര സുഖം തോന്നിയില്ല കാരണം ആ തെങ്ങ് അത്ര അങ്ങോട്ട് ബലല്ല അപ്പൊ മോനോട് ചോദിച്ചു ഇത് വീണ്ടും വെട്ടണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മോൻ പറഞ്ഞ അപ്പൻ എന്താ തോന്നണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യേ
ഒരിക്കലും ആ മകൻ മരിക്കും എന്ന് അല്ല സോറി അപ്പൻ മരിക്കും എന്ന് ആ മകൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോക്കാണ് പിന്നെ അവസാനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ബോഡി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നപ്പോ ഒരുവിധം ഒരു നല്ല ഫെയ്ത്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മോനും ഒരു ഫാമിലി അങ്ങനെ നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഈ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോട് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സംഗതി എന്ന് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയുന്ന രീതികളുണ്ട് അവസാനം ഈ ഈ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കുട്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അപ്പനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് മതിയായിരുന്നു ഞാൻ അതാ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോകുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഈവൺ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ആള് പോയതെങ്കിലും കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ആ ആരോഗ്യം വേണമെന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അപ്പനെ കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി വീണ ഉടനെ മനസ്സിലായ എല്ലാം നടുവൊക്കെ പോയി എന്നുള്ളതും അപ്പൊ അതില് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായാലും ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പനെ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു പോക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കാണാം അൺടൈമിലി ഡെത്ത് ഏറ്റവും മനുഷ്യരെ ഒരു ഫാമിലിയെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഒന്നാണ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ടൈമിൽ ഒരു വ്യക്തി വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് ഈവൺ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അത്രയും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ടെർമിനൽ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ല അവർ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിലും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി വേറെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അടുത്ത ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രീഫ് വരുന്നുണ്ട് മരണം ആ ഒരു അവസ്ഥ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൺടൈമിലി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലിയെ അതിൽ നിന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി ഒരു കൊച്ചു ആക്സിഡന്റില് ഒരു അഞ്ചു ദിവസമാണ് ഐ സി യുവിൽ കിടന്നത് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് എക്വിപ്മെന്റ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കിടക്കുന്നത് അമ്മ ഒരു അഞ്ചു ദിവസവും ഈ ഐ സി യുവിൽ കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങി അവസാനം ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ പലതും പല അവയവങ്ങളും ഇവൻ ഇല്ല ഇങ്ങനെ കിടന്ന ഈ കൊച്ച് എല്ലാവരും പറയണു പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പറയണു ഈശോ ഈ കുട്ടീനെ കിട്ടിയാൽ എന്തായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ പറയുന്നു എന്റെ മോനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാ മതി ദിസ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാമിലി ആൻഡ് ദി ഔട്ട് സൈഡ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഫാമിലി കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇനി ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചിലവർക്ക് ഇത് ബേർഡൺ ആണ് ചിലവർക്ക് ഇത് ബേർഡൺ അല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ഫാമിലീസ് യുണീക്ക് ആൻഡ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അതിലെ ഏത് എല്ലാ പാരന്റ്സും ഇങ്ങനെ എടുക്കുമോ നമുക്കറിയില്ല എല്ലാ അമ്മമാരും ഇങ്ങനെ പറയുമോ അറിയില്ല പക്ഷെ ഓരോ അമ്മമാരും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫാമിലിയും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഈവൺ മരണത്തോട് അടുക്കുന്നവരെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സുഖത്തെ കാണുന്ന രീതികളില് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും ഈ കെയർ ഗിവർ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയാളായിരിക്കും ആ രോഗിയെ പിന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര ഇടപെടില്ല ഒരു കാരണം ഹൗസ് വൈഫിനായിരിക്കും ഇത് പൂട്ടി അവര് ചിലപ്പോൾ കെയർ കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ പിന്നെ അവരെ അമ്മ പിന്നെ ആരിക്കാപ്പം മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ കൂടുതൽ എന്താ കൂടുതൽ സഫറിയ പലപ്പോഴും ഈ ഈ രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഫാമിലീസിൽ തന്നെ ഒരു നമ്മളും ഈ പേഷ്യന്റ് കാണുമ്പോ ആ പേഷ്യന്റ് വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ല ആ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചുപോകണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഡെത്ത് ഒരു മോശം കാര്യമായിട്ട് നമ്മളപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഡെത്ത് പറയുമ്പോ ഒരു ഓക്കെ എനിക്ക് അത്രയും കൂടെ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു ഓഡിയബിൾ അല്ലായിരുന്നു എനിവേ എനി അതർ ഒപ്പീനിയൻസ് ഇവിടെ കാണാം സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എയ്ഡ്സ് 
ഇതും ഒരു ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് എയ്ഡ്സ് വട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഓർ ദ സ്റ്റിഗ്മ റിഗാർഡിംഗ് എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസ് യുവർ നോളജ് എച്ച് ഐ വിയെ പറ്റി എല്ലാ അബദ്ധധാരണകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ട്യൂബക്യുലോസിസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റെ അടുത്ത് എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ മേ ഓഡിബിൾ ട്യൂബക്യുലോസിസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ കോഫ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് അസുഖം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി എച്ച് ഐ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ തൊടുകയും ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികളെ എടുക്കുകയും കിസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഇടപഴകി നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആസ്വാദം കിട്ടൂല പക്ഷെ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ആവശ്യമില്ലാത്ത പേടിയാണ് പണ്ട് ലെപ്രസിയോടുള്ള മനോഭാവമാണ് എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസിനോടുള്ളത് വളരെ എന്താ ഒരു അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് താമസിച്ചാലും നമുക്കൊന്നും അത് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നു അതൊരു അനാവശ്യമായ ഭയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാവോ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സ്റ്റേജ് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ അതിന് കൊടുക്കുന്ന മാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് ഇന്ന് എച്ച് ഐ വി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആണിത് ഇതിന് കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് സ്പ്രെഡ് ആകാൻ സാധ്യതകൾ ഇല്ലേ എച്ച് ഐ വിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ തേർഡ് റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എച്ച് ഐ വിയുടെ ലിസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം സ്പ്രെഡിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡുകാരെ അതിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് ഇടാവോ എച്ച് ഐ വി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് സെക്സ് സെക്സ് ചെയ്താൽ സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു സിറിഞ്ച് അവരുപയോഗിച്ച സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ സിറിഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് ത്രൂ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആ ബ്ലഡ് എടുത്ത് വേറെ ആൾ ബ്ലഡ് കയറ്റിയാൽ ആകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ എച്ച് ഐ വി സ്പ്രെഡ് ആവുള്ളൂ സാധാരണ ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവില്ല പിന്നെ എച്ച് ഐ വിക്ക് ഇപ്പം നല്ല എച്ച് ഐ വി ക്യൂറബിൾ അല്ല അത് പക്ഷെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല മരുന്നുകളുണ്ട് മൾട്ടി ഹാപ്പി ആണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എച്ച് ഐ വി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എച്ച് ഐ വി ഡ്രഗ്സ് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കാം എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ ആ എച്ച് ഐ വി ആ വൈറസ് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡിസീസ് പുറത്ത് വരുമ്പം ആ സിംറ്റംസ് പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ് എയ്ഡ്സ് ആവുന്നത് ആ എച്ച് ഐ വി ആ വൈറസ് കയറി മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഡിസീസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഇമ്മ്യൂ ആ സിംറ്റംസും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നതൊക്കെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളു അപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വി ഇതോട് കൂടി തന്നെ ആരോഗ്യ മീന ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരുപാട് ലൈഫ് പ്രൊലോങ് ലൈഫ് ഹാസ് ബിൻ പ്രൊലോങ് സോ മച്ച് വിത്ത് സോ മെനി ഗുഡ് മെഡിസിൻ പിന്നെ മാറേണ്ടത് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ശരിയായ ധാരണകളും ഉണ്ടാകുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴും അൺസേഫ് സെക്സും പിന്നെ അങ്ങനെ അത് കാരണമായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മാം ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പ്ലസ് ഒരു കുട്ടി ഇത്രയും പേർക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവും ഒരു കുട്ടിക്ക് എച്ച് ഐ വി നെഗറ്റീവും അതായത് എച്ച് ഐ വി ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ഫാമിലിയുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ സേഫ്റ്റി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും അൺസേഫ് അല്ല ആ കുട്ടിക്ക് സേഫ്റ്റി സേഫ് ആണ് ആ കുട്ടി
അവരോടൊപ്പം ആഹാരം കഴിച്ചോണ്ടോ തൊടുന്നോണ്ടോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടോ ഒന്നും വരില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു വൂണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ഓപ്പൺ വൂണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ വല്ല ബ്ലഡ് അതിൽ വന്ന് പതിച്ചാൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ അവരെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ദേഹത്ത് കയറി പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കപ്പിൾസ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ക്രോണിക് ഇൻനെസ് ഇതില് കപ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാ ഇതിന് അസുഖത്തിന് വിധേയമാകി എങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കപ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അവർ രണ്ടു പേരും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ അസുഖം മൂലം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റിയോ ഉറക്കം പോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനോ ഇതൊക്കെ മൂലം ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവരുടെ ഇടയിൽ വീഴാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കൗൺസിലർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഫാമിലിയെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു കപ്പിളിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ അവരുടെ ഇന്റിമസി റേറ്റ് മുന്നുണ്ടായിരുന്നതും അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഇന്നതൊരു ക്രോണിക് അവസ്ഥയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഉള്ള ആ ഒരു വേരിയേഷൻസിന് അസസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇന്റിമസിയിലേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിമസി റേറ്റ് കൂട്ടാനും ആണ് ഒരു കൗൺസിലർ സാധാരണ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണിലൂടെയും ഈ ഒരു കാണുന്നതിലൂടെയും അവരുടെ ഷെയറിങ്ങിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസിലൂടെയും ഒക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടത് റീബാലൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ക്യൂസ് and redefine the illness as our problem appo idilude kandathendathu idille nammal ivare daily illa oru gap adu kondu vannirikkina prashnangal adu ee oru illness inde bhagamana nammada prashnam nammada problem allengi nammada valakkal allengi nammada daily illa communicate mindadai poyadokke illness inde bhagamana ennu manasilaakki oru rebalancing relationship കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പര പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോപ്പിംഗ് സ്കില് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഫാമിലി സ്കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് നമ്മളൊരു കൊച്ചിൻ കൊച്ചാണ് വീട്ടിൽ അസുഖം ഫാമിലിയാണ് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ വർക്ക് വിത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഡിനയൽ ആൻഡ് അൺറിസോൾവ്ഡ് ഗ്രീഫ് പലപ്പോഴും ഫാമിലി കാണിക്കുക ഒരു ഡിനയൽ ആണ് അതിൽ നിന്നൊന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിനൈ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തത് പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് പാറ്റേൺ പോലെ ഒരു മിഷ്യൻ പോലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ വിഷമമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഒരു കുട്ടി ആ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുള്ളി അത് പറഞ്ഞു മുഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ അത്രമാത്രം ദുഃഖവും വിഷമവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവരൊരു ഡിനായൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തെ അല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ എന്നുള്ള ആ ജീവിത രീതിയെ ആ ഇഷ്യൂവിനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്തും റിവീൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചും കരഞ്ഞും പറഞ്ഞും അവരുടെ ദുഃഖത്തെ കുറേയും കൂടിയൊക്കെ പറയും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവത്തെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തൊക്കെ സംസാരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൺ നേച്ചർ ഈ രീതിയിലൂടെ ആ സുഖത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുട്ടിയുടെ രീതികളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പാരൻസിന് ഒരുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കോപ്പിംഗ് സ്കില്ലിലൂടെ ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ദ ഫാമിലി ഹെൽപ്പ് ദ ഫാമിലി ട്രീറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇൽനെസ് നമ്മളൊരു കൊച്ചിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നാൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഓവർ കെയർ ആയിരിക്കും മിക്കതും ആ ഒരു ഫുള്ളി കമ്മിറ്റഡ് നമ്മുടെ ലൈഫും ടൈമും രാത്രി ഉറക്കവും എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കുട്ടി എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചാ തോന്നുന്നു അവനെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഞാൻ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോണ് എന്റെ ഫോണിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആണ് ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആ അമ്മയുടെ ടെൻഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സിസ്റ്ററെ അവൻ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു ഇത് മാറില്ലേ ഇനി അവൻ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞും കിടക്കാണ് സിസ്റ്ററെ അവൻ എന്നോട് പറയാത്തതാണോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അത് ഇറിറ്റേഷൻ അല്ല സത്യത്ത
അപ്പനർത്ഥം അമ്മ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് ഇനി ആ കുട്ടിക്ക് ട്യൂമർ ആണ് എന്നറിയുന്ന നിമിഷത്തില് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറ്റബോധം കാരണം ഇതറിയാതെ ഞാൻ കുട്ടിയെ കുറെ തല്ലി അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ ഞാൻ കുറെ വഴക്കു പറഞ്ഞു എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ചില രീതികൾ ഇത് കുട്ടിയുടെ ഇല്ലസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതൊരു കുട്ടിയാണ് ഇതൊരു അസുഖമായി അസുഖമായത് നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇല്ലസ് അല്ല കുട്ടിയെയാണ് നമ്മൾ ആക്കേണ്ടത് എന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഹെൽപ്പ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ആ ചൈൽഡിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറെയൊക്കെ അവര് തന്നെ അവരാൽ തന്നെ എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഓർക്കും ഞാനിപ്പോ ഈ പാതിരാത്രിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഈ പറയണ കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജസ് വരാം സിസ്റ്റർ ഉറങ്ങാന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ വിടുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമുക്ക് അത് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും അതൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരു വാക്കായിരിക്കാം അത്രയും നമുക്ക് ആശ പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് കുഴപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇതൊരു ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് ആന്നുള്ളതും കുട്ടി അധികം നാൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വശം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടൈമിലി ഹെൽപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അത് ഇൽനെസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വരുമ്പോഴ് കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഏജ് അല്ല പ്രശ്നം വരുന്നത് അസുഖമാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അസുഖത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവന് കുറച്ച് സന്തോഷം കൊടുത്തു നോക്കിയും അവനിപ്പോ വേണ്ടത് ഇതാണ് അവനെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലറിലേക്ക് നോക്കി വെക്കുക അവനെ എഴുതാൻ നോക്കി വെക്കുക അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ അമ്മ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവന് പാട്ട് ഇഷ്ടാ സിസ്റ്റർ എന്നാ അവൻ പാട്ടിന് പോട്ടെ അല്ലെ കുഴപ്പമുണ്ടാവോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അവൻ പാട്ട് വരട്ടെ അവൻ പാടുമ്പോ അവന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും പക്ഷെ അവൻ പാടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറയും ശ്രദ്ധിക്കണം കുറെ പാടി കഴിയുമ്പോ അവൻ തളരും അതുകൊണ്ട് അധികം നേരം ഇരുത്തരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊരു ഡൈവേഴ്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇൽനെസ്സിന് അപ്പുറത്ത് ഈ കുട്ടിക്ക് ടൈമിൽ കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ കുറച്ചു നാൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് പാരന്റ്സിനെയും ഫാമിലിയെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കോപ്പിങ് കാരണം പല രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കോപ്പിങ് പഠിപ്പിക്കാം ഹെൽപ്പ് ഫാമിലീസ് നെഗോഷിയേറ്റ് വിത്ത് സ്കൂൾസ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് മിസ്സാകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ സ്കൂൾ ലൈഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പിയേഴ്സ് കുട്ടികൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇൻഫെക്ഷൻസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പോവാൻ പാടില്ല പഠിച്ച ഓവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് തലയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്കലി ഫിറ്റല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില നെഗോസിയേഷൻസ് ചില ടൈമിലി ഹാപ്പിനെസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു കോപ്പിങ്ങിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സഹായകം ആണ് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ഇതിലത്തെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് അൺഹെൽത്തി ഫാമിലി പാറ്റേൺസ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നു അപ്പോ അതിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അനാവശ്യമായ പാറ്റേൺ ഫോമിങ് ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ കൂടെ മറ്റു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ 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 പക്ഷെ മറ്റേ കുട്ടികളുടെ പഠന രീതികൾ പഠിക്കുന്ന ശൈലികൾ തല്ലുകൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിനും ആ ആ പാരന്റ്സിന് ശ്രദ്ധ ചിലപ്പോൾ കുറയാം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അൺഹെൽത്തി ഫാമിലി പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചില ഇന്റർവെൻഷൻസ് രീതികൾ നമ്മൾ ആ ഫാമിലിയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇത്ര ടൈം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇത്രയും റേഷ്യോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള വേറെ മാനങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി ഫാമിലിയിൽ ഈ കുട്ടിയെ പ്രതി ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര തല്ലുകൂട്ടങ്ങൾ തമ്മി
the parental chronic illness. Parents in a sugamanu. Angani angile with ya sangalund. And you got an observation and done. Can a couple now and now wear the relationship gap? Uttigal come and now wear the extreme grief. In a mada pidakal ka sugamanu angile. Partner never in the Vitya Sonda, Kutigal Kuver in the Vitya Sonda. Uh, Idle etum good the Libadi in the Kutigalaya, Kutigalum parents in the Manila Benda Teana. Uh, Epragarama Idikam either Kutti and Engel parent child communication or relationship in Epragarama Idikam, Padikinad. Udwe Kutigala, Epragarama Idikam, parents in a Subamanal Padikin. Financial <laughs> 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 Thirty item other education parent and then Oak, the Matula could tell an oak and the pole in an oak and I to Achinano, Miano, Adalara, our missing missing part and all. So that were affected in the class level communication. I am much lower at low relation. I am our and much lower could tell kids in the polar care and both care with an echo. Okay. Ah, uh, that's why they have to family family. They have to pay for their 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 family. They some Sarikan and Dom, Pashacho, the Canon Parano, the Irin Jalapur Vasha, and the Irin Maria. As part of the Ness Society, Lepari Porta Karangu, the name Kuching Lakalan, good the anxiety to the society Jalapur Postini. Apa Adinefaci and Kutilk Jalapur prayers and diet. Prayers and doubt. Okay. Even Dikinar and Angelum, parents, other age fifteen. Uh, ten to fifteen age in the number of in the parents parents are chronic illness, parents experience Marichalana. <laughs> 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 Thank <laughs> Okay, I'm male. I'm married. I'm married. I'm married. I'm married. I'm married. I'm 
ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരാണ് മോളെ ത്രാമത്തിയാ രണ്ടാമത്തെ 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 ഓക്കെ ഇതില് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇപ്പൊ മരിച്ചു മരിച്ച് ക്യാൻസർ ആയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ഒരു ഏകദേശം സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കൊരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേജിലാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും മരിക്കുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻ ആണ് മറ്റേ പേരന്റ് അതിന്റെ ഓവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്നു അവരുടെ മുഖം മാറുന്നത് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതിനു ശേഷം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് മരണശേഷം പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പിന്നീട് ഫാമ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഒരാളുടെ കുറവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് നമ്മള് അത് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ സൊസൈറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോ അമ്മേനെ എല്ലാവരും അറിയണോണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അവർ ഭയങ്കര തരം സിമ്പതി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല അത് ശരിക്കും നമ്മള് സംസാരിക്കുമ്പോ പോലും നമ്മള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ പോലും അപ്പൊ എത്രയായാലും ആ ഒരു എപ്പോഴും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം വെൽ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒരു അമ്മയില്ലാത്ത കൊച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പതി അതിലെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പറഞ്ഞു തരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ അധികം ഇപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങ എന്റെ ഒക്കെ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എല്ലാവരും അത്രയും എല്ലാരും ബിസിയാണ് എല്ലാവരും ജോലിക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥല അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൊറച്ച് കാലം വരെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു വറി ഉണ്ടാവും എത്രയെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടല്ലോ കൊറച്ച് സമയം അമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിനുശേഷം അമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും ഉണ്ടായ വിഷമം അതൊക്കെ നമ്മള് നമ്മളൊരു വിഷം മറന്ന് മറന്ന് വിട്ടുപോകും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരാണ് മറക്കാത്തത് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും വരുമ്പോ നമുക്ക് അത് ചെലപ്പോ ഒരു വിഷമം അത്രേ ഉള്ളൂ അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്ക ഓർക്കണത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം തന്നെ അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അത്രയും കൂടുതലും ഓർമ്മ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ലൈവ് സെഷൻ താങ്ക് യു മാം നമ്മള് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോഴേ ഇതാണ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇതില് ആൾ ഉപയോഗിച്ച വേർഡ് ആണ് സിമ്പത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാൻ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നമുക്കിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുക ഇപ്പോൾ ഫാമിലി സ്കോപ്പിംഗ് വിത്ത് പാരന്റൽ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഗൗരവമായ അസുഖമുള്ള ഒരു അപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊച്ചിന്റെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതികൾ അതാണ് ഈ യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാടല്ല അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇനി ആ വ്യക്തി കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടപെടൽ അനുസരിച്ച് ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് ഒക്കെ ഇതിനോടുള്ള മനോഭാവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ഇത് തന്നെ ഒരു എട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ അമ്മ മരിക്കുകയോ അപ്പ മരിക്കുകയോ ചെയ്തു അസുഖമായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ കിടന്നു വയ്യാണ്ടായി ഒരാൾ പോയി എങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്ന രീതികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത് പിന്നീടുള്ള ലൈഫിന് പിന്നീടുള്ള കോപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിന് ആ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിന് ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സിംപ്ലി ഒരു ഫെസിലിറ
ഇവൻ എന്നോട് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയാലും ഇപ്പൊ ഇവൻ മരിച്ച ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡെത്ത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു ടൈമിലി അല്ലാത്ത ഒരു ഡെത്ത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഡെത്ത് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതൊരു ഫാമിലിക്കും അങ്ങനത്തെ ഡെത്ത് കിട്ടി ഞാൻ ഒരു റിലീജിയസ് ആണ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എംബാരസ്ഡ് ആവും കാരണം ആ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺസോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അപ്പച്ച മരിക്കുന്നത് ഒരു പതിനാല് വയസ്സിലാണ് ആ മരണം ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവൺ വയ്യാതെ ക്രോണിക്കലി ഇല്ലസ് ആയിട്ട് കിടന്ന് അങ്ങനെ മരിക്കുമ്പോഴും മരണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ദൈവം എടുത്തതാണ് നല്ല നേരമാണ് നല്ലൊരു മോനാണ് ദൈവം ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അത്രയും നാളെ അസുഖമായിട്ട് കിടന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയലോഗുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണ് എനിക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഏത് വീട്ടിൽ മരിച്ചിട്ട് ചെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മരണം കാണുമ്പോ നല്ല വിഷമായില്ലേ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്റെ മേത്ത് തൊട്ടിട്ട് മോളെ സാരം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു വേർഡ് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞു സിമ്പതി കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴ് എനിക്ക് വരുന്നത് ദേഷ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ആ മനുഷ്യരോട് ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റുന്നില്ല കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത രീതിയെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിന് പറ്റുന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഞാൻ ഇടുന്നത് ഞാൻ എത്ര വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴ് പെട്ടെന്ന് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് കരയട്ടെ ആ കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ സംഗതി ഇതൊക്കെ അത് കാരണം അതൊരു വിഷമോ ഉള്ള വേദനിക്കുന്ന വളരെയധികം പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തത് ഇതുപോലെയാണ് കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കോപ്പിങ് സ്കില്ല് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈവൻ നമ്മൾ പറയും ഗ്രീഫുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഗ്രീഫ് തെറപ്പി ഉണ്ട് ആ ഗ്രീഫ് തെറപ്പിക്ക് തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ നോമാണ് ഓരോരുത്തരും അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ കയറി പോരുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ലെവലിലാണ് അവരവരുടേതായ നോം വെച്ചിട്ടാണ് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രീഫ് തെറപ്പി സക്സസ്ഫുൾ ആകോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സക്സസ്ഫുൾ ആണ് പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് സെഷൻ നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് മാഡം പറഞ്ഞത് ഈ മരിച്ച ഒരു ഗ്രീഫ് അനുഭവിക്കും ആള് അവിടെ ചെന്നിട്ട് സാരം ഇല്ല ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇതിലേ കാരണം നമ്മൾ അവരുടെ ദുഃഖത്തെ അംഗീ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കുക അവരുടെ അവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ പിന്നെ മാത്രമല്ല ചിലര് ഈ സിമ്പതി കാണിക്കുമ്പം നമ്മള് ഒക്കെ സിമ്പതി ആ കഷ്ടത്തിലായിരിക്കുന്ന ആള് ഒരു മോശമായ അവസ്ഥയിലാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പതി അല്ലല്ലേ എംപതി അല്ലേ വേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ നേരത്തെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ സൊസൈറ്റി നമ്മെ നമുക്ക് നൽകുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഒരു ക്രോണിക് ഇല്നെസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതാണ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരെ എസസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു റിയൽ പൾസിൽ നിന്നിട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്താലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കോപ്പിംഗ് പഠിപ്പിച്ചാലേ അതിനൊരു വിലയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചില കോപ്പിംഗ് എബിലിറ്റി അവരിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ അത് ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക കാരണം അതൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹൈലി ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് മൈ ഇന്റ
അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നോട് കൂടി ഒന്ന് കരയുക ഇങ്ങനെ പല പലരും പല രീതിയാണ് ഇതില് ആ ആ ആളുടെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ബിറീവ്മെന്റിനെ നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ സോഴ്സ് ആകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കാര്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിലെ ഏത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നത് നിങ്ങള് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് അൺഹെൽത്തി ഫാമിലി പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ ഒരു ആസ്പെക്ടിൽ നമ്മള് സാധാരണ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് അതിനൊക്കെ കോമൺ പാറ്റേൺ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത്തിരി ഡെലിക്കസി മാറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതില് ചിലവരുടെ രീതികൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കൺസോൾ ചെയ്യാൻ ആളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അതിൽ നിന്നൊരു കമ്മൌട്ട് ആവില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനം ആദ്യം എസ് എസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആളായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആളെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ആളുടെ അടുത്ത് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ആ ഒരു അസസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസും ഫെസിലിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ പാരന്റ് ചൈൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ആക്കേണ്ടത് കോപ്പിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓടി ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതി അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻസ് വരും കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥ അതിനാൽ തന്നെ കുറച്ച് വിഷമമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് കരയാൻ അനുവദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ അനുവദിക്കും ചിലർ പറയില്ല കുറെ നേരം സൈലന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു കൈ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പിടിച്ചിരുന്നാൽ മതി ആ ഈ കുറച്ചു നേരം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൈ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരണത് കാണാം ചില മനുഷ്യരെ അപ്പോൾ ഇനി ആ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയാൽ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ അവിടെ വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് രീതികളിൽ ഏതാണ് ആപ്റ്റ് എന്ന് പുള്ളി എസ് എസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അവര് സ്വയമേ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ അത് അവരുടേതായ ബെറ്റർ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്രോണിക് ഇല്ലസ് ഉള്ള ഫാമിലി അത് കുട്ടിയാണെങ്കിലും അഡൾട്ട് ആണെങ്കിലും പാരന്റ് ആണെങ്കിലും കപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതെന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിലവര് അവർ തന്നെ സംസാരത്തിൽ വരും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ശരിക്ക് ശ്വാസം ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം അവർ സംസാരത്തിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതില് അവർ ആ അവസ്ഥ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ പോകുന്ന അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ വരിക എപ്പോഴും ഫാമിലി കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ഫുള്ളി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നു പറയിപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നൊരു നോർമൽ പാറ്റേണിലേക്ക് വരാൻ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സംസാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫെസിലിറ്റേഷന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത് അത് അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് വന്ന് ആ ഒരു രീതിയോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് ഓടി ചെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും അല്ല അത്
ഫാമിലി സ്കോപ്പിംഗ് വിത്ത് പാരന്റൽ ക്രോണിക് ഇൽനസ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാരന്റ്സിനാണ് അസുഖമെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരിത് ഞാൻ ക്രോണിക് ഇൽനസ്സിൽ തന്നെ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടണില്ല കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഒരു വീട്ടിലൊരു മൂകത അല്ലെങ്കിൽ ആരും മിണ്ടണില്ല ഇതെല്ലാം കുട്ടികളുടെ ഫോമേഷനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരന്റ് കുറെ അധികം നാള് ക്രോണിക് ഇൽനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോമേഷന്റെ മേജർ റോൾ അതിനാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തീരുന്നു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ അത് ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കുന്നു കുട്ടിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു കുട്ടി കെയർലെസ് ആകുന്നു പറഞ്ഞാനുസ ഇതും അതിന്റെ വേറെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാറുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിന് ഇതിനെങ്ങനെ തടയാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും തടയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാം കൂടി നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് പറ്റി എന്ന് വരില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂൻ ചെയ്യാം പറയാം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഫെയർനെസ് ഒരു നല്ലൊരു ഇത് നടക്കുന്നതിൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വരാം ഫാമിലി സ്കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ടെർമിനൽ ഇല്ലസ് ഇനി ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫേസിംഗ് ദ ഇന്നെവിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഡെത്ത് അവർ ഒരുക്കും നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിയെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഒരുക്കും കാരണം ഇതൊരു അവസാന സ്റ്റേജ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെ അവർ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്തായാലും ഇത് സംഭവിക്കും അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ലോലി 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 അവർ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് ഇൽനെസ്സിൽ സാധാരണ ഇനി ഒരുക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതൊരു ഗ്രേറ്റ് ലോസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരാം ചിലപ്പോൾ അത് റിബലിയസ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു അഗ്രസീവ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ ചില ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കാണിക്കാറുള്ളത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിലിനെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേജിൽ പാരൻസോ ഫാമിലിയോ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരായാലും ആ ഒരു ഫാമിലിയോ ഫുള്ളിയോ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇതിൽ കാണുക ഡീലിംഗ് വിത്ത് അൺഫിനിഷ്ഡ് ഇമോഷണൽ കൺസേൺസ് നമ്മൾ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം എനിക്ക് ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല അവസാനത്തിൽ സംസാരിച്ച വേർഡ് ഇതാണ് അതൊക്കെ ഇമോഷണൽ കൺസേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അപ്പൊ അതൊരു ഫുൾഫിൽമെന്റ് വന്നിട്ടില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ശരിക്കും ഒന്ന് ശരിക്കും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പി ജസ്റ്റാൾട്ടിലൊക്കെയാണ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സെഷൻ എടുത്ത് മരണം പൊതുവെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടെക്നിക് ആണ് എം ടി ചെയർ ടെക്നിക്ക് അപ്പൊ അതിൽ ആ അതൊരു അൺഫിനിഷ്ഡ് ബിസിനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാത്ത ചെയ്തു തീർക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞു തീർക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമ്മളൊന്നും കൂടി റീല ലീവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇത് അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അവര് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കും ഇനി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഒരു കൺസേൺ കാണിക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്ന് ചിരി എൻ്റെ അപ്പച്ചനൊന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മച്ചിക്കൊന്ന് ചിരിക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു രീതിയെ ഈ ഒരു അവസാന സ്റ്റേജ് വെച്ച് ഒന്ന് ഒരുക്കുക എന്നാണ് യൂട്ടിലൈസിങ് റിച്വൽസ് സെയിങ് ഗുഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ യങ് ഏജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവര് പോയിട്ടുണ്ടാവുക എങ്കിൽ ആ യങ് ഏജിന്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാള് ഇത്രയും ഇതില് കിട്ടി ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത് റിയാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെയൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പിച്ചും ഒരിക്കും ഒരു ഫാമിലിയെ ഫുള്ള് ആ ഒരു ടെർമിനൽ സ്റ്റേജിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു ചിലവര് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകാര് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ഇൽനെസ്സിലുള്ള അവരുടെ ഫാമിലീസിനെ ഒരുക്കുന്ന ചില നല്ല അവരുടെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു രീതിയെ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഒരുക്കുന്ന ഈ പേഷ്യൻസിനെ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഫാമിലി ഒരുക്കുന്ന നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എടുക്കുന്ന ചില നല്ല വോളന്റിയർ സർവീസസ
ഏതൊരു ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് ആയാലും ലൈഫ് ഇതിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ലൈഫ് കോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം അത് എത്ര പെയിൻഫുൾ ആയാലും എത്ര ലോസ് ആയാലും എത്ര സിക്നെസ് ആയാലും എത്ര ഡിസബിലിറ്റി ആയാലും അത് ക്രോണിക് ആണെങ്കിലും ഇന്ത ബിഗിനിങ് ആണെങ്കിലും ടെർമിനൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ലൈഫിനെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അത് ഫുള്ളി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും കോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കാൻ ഫാമിലിയെ എത്തിക്കാൻ അഡൽട്ടിനെ എത്തിക്കാൻ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ അതാണ് എസ് എ കൗൺസിലർ എസ് എ ഫാമിലി കൗൺസിലറിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് ഓർ സർവീസ് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ലേ പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവലൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ അന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്താം അതിൽ ഇങ്ങനെ കൃത്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണം അഡൾട്ട് ക്രോണിക് ഇല്ലനെസ് ഉള്ള അവർ അവരുടെ ഫാമിലി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുവെക്കുക ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ കണ്ടുവെക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കാം Okay thank you thank you thank you so much see you thank tomorrow you. thank you see you tomorrow thank you thank, thank you sister you.